Good afternoon everyone! Magandang hapon po sa lahat! We are here at the DOST Plaza in Taguig City where the tallest at 12.5 feet and the very first 3D printed monument of Dr. Jose Rizal was unveiled earlier in commemoration of the 125th anniversary of his martyrdom. We know him as, as, as a doctor, a writer, a poet, and a hero. But this monument symbolizes and tells us an aspect of Rizal only a few know about, that he is a Filipino scientist. As the sculptor Manolo Sikat puts it, we wanted to show the human side of Rizal, where the sciences were used for the people. The Department of Science and Technology, together with the National Research Council of the Philippines, invited a panel of experts to tell us bits and pieces and trivias about Rizal, the Filipino scientist that we might not know. Uh, for example, uh, whether Rizal is considered as the first naturalist. Or that there was a species of flying lizard named after Rizal. Ano na kaya nangyari doon? Ah, good afternoon, Doc Arvin and Doc Amy. Friends, meet NRCP's Dr. Arvin Diasmos and, and Dr. Amy Dupo, our hosts. Today's webcast promises to be a fun one. Stick around as we rediscover Rizal on his 125th martyrdom. I am Dr. Marietta Banyas Sumagaysay, the Executive Director of the NRCP and the Project Leader of the Rizal Webinar Series. Thank you very much for uh, the ever charming E.V. Uh, Doc Mayet Masabagaysay and um, a big welcome to all our uh, webcast viewers uh, sa Facebook, at sa Zoom and it's uh, again welcome to, to everyone. It's a beautiful uh, windy day, Rizal Day, uh, December 30 here at the DOST Plaza uh, in Taguig as we commemorate the 125th uh, anniversary of the martyrdom of the national hero, Dr. Jose Rizal. Uh, ako po si Arvin C. Diasmos, uh, miyembro po ako ng NRCP Division uh, 5, Biological Sciences. Isa rin po akong akademisya ng National Academy of Science and Technology. And ako po ngayon ay kasapi sa ASEAN Center for Biodiversity. And kasama ko po dito ang, ang maganda at ang matalinong C. And I'm Aimeline Dupo, a professor at the Institute of Biological Sciences, University of the Philippines, Los Banos. Arvin, talaga nakakamangha yung statue ni Dr. Rizal dito sa DOST Plaza. Kaiba from the usual statue. Oo nga eh. Uh, actually, from here, it's really imposing. And what's more, uh, mamaya ipapaliwanag ito ng ating mga guest panelists, katulad ni Secboy at ni Prof. Manolo na ito ay ang isa sa pinakamataas na uh, monument na 3D printed. So, kakaiba talaga siya. Speaking of tall, our topic today is going to be a tall order. Kasi hindi masyadong sikat si Rizal as a scientist. Yeah, but I'm sure by the end of this webcast, we'll learn a lot, lot more dahil we have a roster of uh, experts with us uh, ngayong tanghali po. And una dyan, ang ating GOST Secretary, si uh, Professor Fortunato de la Peña, who is more fondly known as SecBoy. Magandang tanghali po. Magandang tanghali naman sa ating uh, lahat ng taga-subaybay. And we also have Professor Jose Manolo Sikat, si Manolo. He is the one who designed this uh, beautiful monument behind us. Magandang hapon po sa lahat. And of course, we have uh, Dr. Francis A. Dialogo. Isa po siyang uh, kapitapitagan na writer and isa po siyang historian at professor po siya sa history at the Ateneo de Manila University. 
Maganda ang tanghali, Arvin. Amy. Arvin, double duty ka pala today. Host ka na, panelist ka pa din. <laughs> Oo nga eh. Anyway. Expert po natin si Doc Arvin bilang isang uh, resident herpetologist po natin. Uh, ang expertise si Doc Arvin ay reptiles and amphibians. So abangan nyo po, dyan si Rizal, uh, kasi si Rizal pala ay nakapag-ambag sa pag-aaral tungkol sa reptiles at amphibians dito sa Pilipinas. Lastly, we have joining us via Zoom is Dr. Annalyn Cabras, Director at the Coleoptera Research Center of the University of Mindanao. Magandang tanghali po sa lahat. Hi, Dr. Ann. So, earlier today, the team here at the DOST unveiled this imposing 3D printed results uh, statue here in the plaza. At Um, sa mga nanonood po ngayon nitong webcast na ito kung mabibisita po kung kayo po ay makabisita dito sa DOST compound siguradong matatanong po ninyo ito because it really stands you know quite imposing at uh, more than 12 feet and it can uh, withstand according to our DOST scientists and researchers withstand a 7.0 magnitude earthquake uh, matindi po yun and uh, katulad ng minensyon kanina ni Secboy pati na rin ng napakalakas na uh, typhoon na, na mga hangin. Ano? So, siguro sisimulan na natin ng ating talakayan ngayong araw. Uh, sisimulan po natin kay Professor Manolo Sikat or we'll just call him Manolo sa, dito sa conversation na ito. So, uh, Manolo, what inspired you to uh, create this uh, imposing monument? Well, uh, actually, um, gandang hapon, uh, Doc Arvin, Doc Ames. Um, sinimulan ko ito na mag-review muna ng mga existing na mga depictions kay Rizal na kadalasan nga yun pag nakikita natin sa uh, si Rizal bilang most portrayed hero, Filipino hero siguro sa art, Filipino art, ay uh, kadalasan nakaformal, naka very static, na nakatindig siya. At naisip namin through the uh, uh, many Zoom meetings na ano na ginawa prior to this ay ipakita si Rizal bilang uh, humanist din naman siya. So uh, gusto namin na ang mga makakita do sa monumento ay mas makaka-relate do sa practical applications ng mga naiambag ni Rizal. Uh -huh. Eh salamat Manolo. Mm -hmm. Siguro kailangan pa natin ng additional information. Uh -huh. Sec boy. Can you tell us more about this monument? How does this differ from other Rizal monuments? Uh, una muna siguro ay background there kung pa paano namin naisipang magpagawa ng uh, monumento uh, noong uh, 2019, December 30, 2019 yun ang uh, pinakahuli kong uh, attend ng uh, flag racing sa Luneta na face to face ano? and um, mm -hmm. after that meron kami breakfast sa National Historical Commission And ang nakasama ko sa breakfast ay ang mga descendants ni Rizal. Mm -hmm. At uh, naisipan ko, sab sabi kasi nila, in two years time, it will be the 125th death anniversary of uh, Dr. Jose Rizal. And I brought up the idea na baka naman pwedeng i-dedicate natin sa science, uh, pagiging mm -hmm. scientist ni Jose Rizal, yung 125th anniversary. And uh, they liked the idea and they told me you, you better discuss this with the National Historical Commission of the Philippines so uh, that's how we started our discussions with NHCP uh, it became more uh, it became uh, more definite uh, a year later no uh, a pandemic na noon when uh, we uh, 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 finally got uh, uh, the National Historical Commission agreeing that we will uh, devote this 125th anniversary uh, with the team uh, Rizal, uh, the Filipino scientist. And that's what, when we started planning what to do on December 30, 2021. The first organization we approached within the OST was the National Research Council of the Philippines, uh, which is a collegial body where uh, you have all, uh, all uh, kinds of researchers from uh, agriculture to medicine to engineering to the social science and even uh, humanities and uh, uh, so that's uh, how we involve uh, NRCP Executive Director uh, Dr. Mayet uh, Sumagaysay and um, 
uh, towards the middle of uh, so we were planning for seminars you know and then a uh, a uh, maybe a bigger uh, uh, anniversary program on the on December 30 2021 until uh, in June of 2021 this year we inaugurated our advanced manufacturing center where we have uh, different kinds of facilities for advanced manufacturing uh, which of course included 3D printing and for the benefit of uh, our uh, viewers ano, na hindi pa masyadong familiar sa 3D printing ito yung technology usually kasi pag gumagawa tayo ng produkto made out of material like metal yan ay binabawasan mo tinotorno mo mm. uh, din dinidrill mo at lahat so parati ka nagsasubtract ng material hanggang makabuo ka ng produkto dito sa 3D printing ang tawag doon ay additive manufacturing so gumagawa ka lang ng uh, uh, computer uh, model of your product ano? and then uh, we use the 3D printing equipment umiikot lang yan hmm. habang umiikot nagdadagdag ng material at na susunod yung korte na gusto mo so uh, sabi ng isa naming director dito si director uh, Richard Burgos ng Science Technology Information Institute Meron pong malaking rebulto ng mga pioneer women sa construction industry sa Amerika made of uh, uh, 3D printing technology. Baka gusto ko nating uh, isama na sa selebrasyon ang magkaroon ng uh, rebulto si Dr. Jose Rizal na 3D printed. And so we discussed that with our Metals uh, Industry Research and Development Center, particularly their Advanced Manufacturing Center or AMSEN, and they also like the idea. They were challenged because they have never done a uh, a monument out of 3D printing. So that's how it started. We prepared. That was already about September of 2021. Very little time before December, until uh, yun nga, uh, we agreed on the definite program we will follow. There will be uh, four webinars: one each for agriculture and biology, one for medicine, one for engineering, one for the social sciences plus the inauguration or unveiling of a, a 3D printed monument. And that's how the discussions with Dr. Sikat uh, became, uh, we invited him and um, para naman magkaroon ng uh, idea kung ano yung i-depict, nagkumbida din ng mga historians at iba pang may kinalaman sa buhay ni Rizal. And uh, uh, ako sa tingin ko, itong rebulto na ito ay influenced largely ng kanyang buhay sa dapitan mm -hmm. uh, where uh, uh, he really wanted to help the people and he did all sorts of science. Ano? Nandun yung turuan niya yung mga bata, kas kasama niya yung mga batang mangolekta ng mga ba ibang species ng plants and animals na yung iba ay pinangalan sa kanya after sending them to Europe. And then of course, yung kanyang panggagamot ay tuloy-tuloy sa dapitan na sabihin na nating uh, gratis naman ano at nandun din yung kanyang pag-develop ng lugar para maging self-sufficient sila magkaroon ng tubig ano so parang meron siya engineering na ginawa so yun ang uh, sa akin ang uh, magandang uh, idea na i-depict si Rizal in a different way no hindi yung puro sabi nga ni Professor Manolo yung nakatayo na formal na formal mm -hmm. ilustrado na ano the, and, and makikita natin sa ating monumento ngayon na yeah, medyo relax ang itsura niya ano mm -hmm. naka or, para ordinaryong damit kasama niya yung mga bata sa dapitan and um, uh, it, it really shows how he was doing science for the sake of the people mm -hmm. so yun ang background niya mm -hmm. salamat sec boy nako ang dami pa lang proseso na pinagdaanan from creation uh, to concept, napaka-complicated yung process, but truly really the result speaks for itself. I cannot wait for our viewers to be able to visit the Rizal statue which depicts him in, sa Dapitan. Napaka-picturesque nitong spot niya dito sa DOST Plaza. Kanina pa nga ako naghahanap ng magandang angulo for Instagram. <laughs> so, magpo-post ka na nga, no? Aim sa, sa IG mo. But anyway, yung katulad na sinabi ni Sekboy at saka ni, ni, Mane, ni Manolo, no? Uh, ang kakaiba sa monumento na ito, very striking eh, well, bukod sa merong palaka, no? At saka merong lizard, kasi herpetologist po kami. Well, ako. Um, uh, may mga bata, at saka merong uh, equal, you know, merong babae at may lalaki, no? So, very well represented, mm -hmm. no? 
at maganda. Mamaya i-explain ito ng uh, mabuti ni ating historian si uh, Francis, no? So, uh, well, bukod doon, uh, Francis, i- ito meron kaming katanungan sa iyo. Uh, when historians speak about Rizal, ang madalas na nakukwento ay ang, of course, we all know, no? Li Netanghere, uh, El Filipusterismo, at ang mga travels niya abroad, di ba? Sa Europa, sa Aliman, and so on. At syempre, at ang kanyang mga Uh, girlfriends, ano? Uh, apparently, siya ay ladies man. Uh, halos hindi natin na pag-uusapan ang kanyang scientific accomplishments. Ano hmm. po? Bakit po kaya? Well, una, um, yung batas ukol kay Rizal kasi, di ba? Uh, uh, na isa batas ito, talagang nilinaw na pag-aaral ng mga sinulat na hmm. uh, panitikan ni Rizal, no? yung Noli at Philly. Tapos fascinated yung mga tao uh, dun sa paglalakbay niya siguro dahil kakaiba nga naman ano 19th century may biglang uh, isang taong naglalakbay sa iba- ibang bahagi ng daigdig na parang uh, pwedeng matugunan yung pantasya natin na maglakbay din no sinusundan natin at yung uh, macho culture no na nabibigyan ng pansin yung maraming nobya no? ni Rizal no? pero yun nga yung isa nga dapat bigyan ng pansin, malaki ang kontribusyon ni Rizal sa iba-ibang larangan, ano? hindi lang sa panitikan, uh, hindi lang sa paglalakbay, kundi yung mga scientific uh, experimentation, uh, discoveries, and uh, mga pag-aaral na isinagawa. Ano? Na hindi lamang doon sa nivel na pag-aaralan, kung hindi ano yung magiging impact nito sa pamayanan. Yun yung mahalaga eh na kung minsan hindi natin nabibigyang pansin kasi parang pang-araw-araw na eh. Uh, agr- agrarian society tayo. So ano anong uh, pagkakaiba doon sa uh, contribution niya sa agrikultura, mm. no? Doon sa uh, pangingisda bilang isang fishing community, yung marami, no? Uh, so parang uh, mas fascinated doon sa dami ng nobya o doon sa exotic na mga lugar na na napuntahan, hindi yung Paano pang araw-araw na buhay ng mga nasa pamayanan ay natulungan at nabigyan ng uh, uh, malaking pagkakaiba doon sa naging kontribusyon ni Rizal. No? So, maaring yun yung isa sa, sa hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Kasi sa iba parang karaniwan na yan. No? Pero kung itataas nga natin uh, mula doon sa realidad ng pangkaraniwan, pagsasaka, pangingisda, pang araw-araw na buhay, yung pagpapalalim ng kaalaman na nakabatay sa agham, nakabatay sa siyensya. No? Yun yung hindi gaanong natutuklasan na dapat pa rin uh, patupatuloy na hanapan ng kabuluhan si Rizal dahil hindi lang ito yung naganap nung ikalabing siyam na dantao. No? Hanggang ngayon, uh, kahit nga ang DOS, naghahanap pa rin ano ang makabuluhan sa pang-araw-araw na buhay at kabuhayan ng mga mamamayan. At doon natin nakikita yung relevance ni Rizal. No? Sometimes the everyday can be boring. Mm. But it can also be equally challenging. Kagaya ni Rizal, no nakita niya yung challenge sa Dapita na araw-araw naman nagsasaka ng ingisda, pero baka pwedeng lapatan natin ang agham para mapaunlad ito para sa pamayanan. No, at yun yung dapat na maaring uh, tuklasin. At nakikita natin sa monumento no na andun yung lahat ng simbolismo ng mga yan. Yung agham, kabuluhan ng kaalaman para sa pamayanan at sa bayan. So it's really, uh, kumbaga, eh, science for the people. Ika, mm-hmm. di ba, mm-hmm. Sekboy? May madadagdag ba kayo? Tukol sa... Well, uh, noong pa man, at hanggang ngayon, gaya nga sila sinabi ni, Dr. ni Francis, Francis, nakikita na yung pagkaka, hindi pagkakapantay-pantay ng tao. Mm-hmm. Ano? So yung mga nasa Europa, yung mga mm-hmm. ilustrado, compared to sa mga ordinaryong tao dito sa Pilipinas, kahit sa Pilipinas, iba yung buhay sa Maynila, mm-hmm. iba yung buhay sa Dapitan, at uh, makikita mo talaga yung uh, kaibahan, pagkakaiba-iba, hindi pagkakapantay-pantay. And uh, yun ang isa naming uh, 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 siya sabihin na nating vision sa DOST, at least, uh, at least during this particular uh, term that I have served, na yung um, science and technology ay magamit para uh, maging mas inclusive tayo mm-hmm. ano, at uh, maging sustainable. Kaya yung uh, mga ginawa ni Rizal sa Dapitan actually ay inuulit ni- namin ngayon eh kasi nagpupunta kami sa mga lugar na hindi 
mahirap marating. Ang tawag namin doon ay Jida. Geographically isolated and depressed areas. Ah. Naniwal ang kuryente, niwal ang tubig. Mm-hmm. Hanggang ngayon, samantalang advanced na advanced na tayo dito sa mga syudad. At yun ang aming tinatawag na community empowerment through science and technology. Para rin yung ginawa ni Rizal sa dapitan. Mm-hmm. So, uh, sa, tama si Francis. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin. At kailangan lang nating lakasan ang ating programa. Mm-hmm. So, minensya ni Sekboy, para uli kay, uh, kay uh, Francis, no? minensya ni Sekboy yung inclusivity. Mm-hmm. So, uh, alam naman natin na si Rizal ay isang ilustrado, mm-hmm. di ba? And like him, his contemporaries are liberal-minded reformists, thinkers, and scientists. Uh, 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 Francis, can you, can you give us other examples of ilustrado men of Uh-oh. science, you know, like Rizal? Siguro linawin din natin ano yung ilustrado, no? Mula doon sa salitang ilustrasyon, no? yung kaliwanagan. Mga uh, taong naliliwanagan, ng karunungan, ng kaalaman, ng agham. No? Uh, nakita ng mga ilustrado na nasa balikat nila yung ganoong uh, uh, kaalaman, paninindigan, pero hindi nagtatapos doon. No? Kaya, kagaya nung sinabi mo, Arvin, mahalaga yung pagiging reformista, uh, liberal nila. Nakikita nila yung kaalaman na maaring mabigyan ng aplikasyon. No? Yung karunungan na hindi lamang akademikong karunungan, kundi paano ito magsusulong ng reformang panlipunan. No? At maraming mga ilustradong ganyan. Halimbawa si Edilberto Evangelista, no? kaibigan ni Rizal ito, isang inhinyero. Nung bumalik siya dito sa Pilipinas, subiklab na ang revolusyon, siya yung nagdesenyo ng mga trenches no? na ginamit ng mga revolusyonaryo. Well, of course, Dr. Si Rizal, pero hindi lang si Rizal ang doktor na ilustrado. No? Si Dominador Gomez ay doktor din. No? Mariano Ponce, Trinidad Pardo de Tavera. Si Trinidad Pardo de Tavera nga, nagsulat siya ng ilang mga aklat ukol sa medicinal plants, no? tropical medicine, herbal medicine, no? uh, at marami pang iba. No? Si Antonio Luna, uh, nakita natin sa pelikula na general. At, Luna, oh. Pero uh, walang gaanong nagbabanggit na may thesis siya on malaria. No? At nakita niya ang problemang pangkalusugan nung nag-aral siya ng pharmacy. No? So, mula doon sa kanilang mga formal na pag-aaral sa Ateneo, sa Santo Tomas, uh, San Juan de Letran, hanggang sa Europa, nakita yung ganitong uh, kahalagahan ng kaalaman at paano uh, ang kaalaman ito ay uh, ma maisusulong para magkaroon ng pagbabago sa, sa lipunan. No? Uh, makapag-ambag uh, sa lipunan nang sa ganon, hindi na lamang mananatili sa kadiliman. No? Parang ganon nga eh. Kaya ilustrado ang tingin nila kasi may ilang mga sektor na parang ang tingin ay kumakatawan sa ideya ng kadiliman. No? Na superstition, haka-haka, maling paniniwala, baka mas Uh, ang tingin ng mga ilustrado, baka dapat tutukan yung siyentipikong kaalaman, yung uh, pangkalahatang kaalaman. No? Kaya ang mga ito, hindi, alimbawa, maari sila'y doktor, sila'y uh, uh, inhinyero, sila'y parmasyotiko, pero may appreciation din sa ibang larangan ng kaalaman. No? Alam nila yung politika, alam nila yung aghampan lipunan, uh, fascinated din sila sa sport science no sa sa fencing at marami pang iba so yung uh, inquisitive mind no um, yung pagkakabalanse ng tamang kaisipan at tamang pangangatawa na sound mind and a sound body no parang ideya nga na yung pagkakumpleto ng isang tao ay maaring matamo kung tama yung karunungan at kaalaman na mailalapat no mm-hmm. Pero sabi nila, at ito yung isang mahalaga na pinagkaiba ng ibang karaniwang akademiko lang, maraming mga ilustrado, uh, yung, ang tingin nila, yung kaalaman ay dapat na magiging makabuluhan sa higit na maraming tao, higit na malawak na lipunan. Kasi kung uh, yung kasanayan mo ay para sa yung sarili lamang at walang anumang impact sa society, parang wala naman yun. No? Hindi, hindi nila nakikita yung parang kukup-kupi nila at uh, sasarilinin yung kaalaman. Kaya halimbawa, pansinin natin kahit yung uh, journal nila na La Solidaridad, mm. uh, publikasyon ni na Haina, ni Del Pilar at ni Rizal at marami pang mga ilustrado, akala nung iba mga political and social essays, hindi. 
maraming mga sanaysay doon on epidemics, mm -hmm. on agriculture, on uh, science, public health. No? Na, at sinusulat talaga ng mga ilustrado kung paano yung uh, uh, paglalapat ng mga ganitong kalaman. Kahit nung uh, marami na sa kanila ay uh, nawala na at uh, naging biktima ng karahasan na uh, eksekusyon, halimbawa gaya ni Rizal, may ilang mga nanatili naka-survive sa revolusyon. Halimbawa si Dr. Uh, sorry, si Isabelo de los Reyes. No? Marami siyang mga kasulatan uh, sa pag-uunyon, pag-uorganisa ng mga manggagawa. Pero mayroon din siyang ilang mga kasulatan tungkol sa uh, evolutionism and creationism, yung debate ng Darwinian theory, paano ang aplikasyon nito sa lipunang Pilipino at paano natin i-appreciate yung ganitong mga kaalaman. Ano? Uh, so talagang men of learning and men of science pero ang mahalaga dito, paano yung kabuluhan nila sa lipunan? No, iyon yung binibigyan ng pansin. Um, maraming nagsasabi na hanggang reforma lamang ang mga ilustrado. Pero isipin din natin, no, maraming mga ilustrado, gaya ni na Antonio Luna, gaya ni na Edilberto Evangelista, Mariano Ponce, na tumawid mula sa reforma tungo sa paghihimagsik. No? At maraming nagsasabi na kahit si Rizal, nung bumalik siya dito at nagtatag ng La Liga Filipina, o nung napadestiero na patapon sa dapitan, may, may ideya siya na pagbabagong panlipunan mula sa loob. Hindi yung magsasalita ka lang kasama, kausap ang mga Espanyol at magbabago na. Ang tingin nila, nandito yung aksyon, nandito yung pagbabago na dapat isa katuparan. No? Uh, kaya kahit napatapon si Rizal sa dapitan, hindi yung parang ah, panahon ng depression, anguish, no? magmumukmuk ang alamang sa isang malayong lugar na liblib. Na wala talaga, napakalayo sa sibilisasyon. No? Napakababa ng uh, antas ng kabuhayan. Pero hindi niya ito nakita bilang uh, pagkakataon ng kalungkutan. No? Nakita niya ito na oportunidad para ipakita yung pagbabago. Ipakilala paano uh, iaangat yung kabuhayan ng mga nasa pamayanan. And make a difference. Y yun yung mahalaga eh. No, uh... Francis, Arvin, gumaganda na yung usapan oh, natin right. ngayong tanghali. But before we continue, let us take a look at how the 3D printed Rizal statue came to be from start to finish. Ako po ay naatas ang lumikha ng sculpture na ito ng DOSD sa ilalim ng opisina ni Undersecretary Rowena Guevara. Ang aking obra na gawa sa clay ay nais naming i-3D scan at i-3D print upang maidugtong ang makalumang or traditional na estilo ng paglikha ng sculpture sa makabagong siyensya ng 3D scanning at 3D printing upang makalikha ng makabagong forma ng sini. Ang forma ni Rizal sa aking sculpture ay hindi limitado sa kanyang static pose na kadalasan natin nakikita sa mga traditional sculptures niya. Sa aking versyon ni Jose Rizal ay nais ko ipakita ang kanyang mas human side. Sa aking paglikha kay Rizal, ay inangkup ko ang mga iba't ibang mga naging kontribusyon ni Dr. Jose Rizal sa larangan ng sini. Sa pamamagitan ng pagpakita ng mga bata na tila ba ay naglalaro sa paligid ni Rizal at nag interact sa paligid niya, ay nais kong ipakita ang iba't ibang mga naging kontribusyon niya. Ang kanang kamay ni Jose Rizal ay may inaabot pababa sa isang bata na mistula nag-aalay ng kaalaman na kanyang ibinabahagi sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang kaliwang kamay naman ay naka-extend palabas papunta sa empty space upang ipakita ang mga posibilidad na maaaring paggamitan ng siyensya at teknolohiya. Sa ilalim po ay makikita natin ang irrigation system na naiambag ni Jose Rizal. Nagawa sa kawayan, sa gawing kanan ay makikita naman po ang isang bata na may hawak na flying lizard na ipinangalan mismo kay Dr. Jose Rizal. 
noong ito ay kanyang natuklasan sa dapitan. Ang kabuuan ng sculpture na ito ay hindi lamang nagpapatampok sa mga naging ambag ni Dr. Jose Rizal sa siyensya at teknolohiya, kundi nais din nitong ipahayag na ang siyensya at teknolohiya na ating ginagawa, tinutuklas, ay dapat ding ipinapamahagi para sa mga maya. Mahalaga ang mga naiambag ni Dr. Jose Rizal. Ngunit maganda din na tignan natin ang kahalagahan kung bakit niya ito ginawa. Sa parehas ng ganitong layunin, ang Department of Science and Technology ay hangad din na extend ang kanyang serbisyo sa siyensya at teknolohiya para sa mamamayang Pilipino. Magandang araw, ako si Manolo Sikat, ang artist na lumikha ng 125th Death Anniversary Commemoration Sculpture na Dr. Jose Rizal as a Filipino scientist para sa Department of Science and Technology. And we're back. Um, oops. And we're back. Uh, magandang uh, tanghali pa sa inyong lahat. Again, uh, we are uh, here uh, with a panelist of uh, experts from our Honorable Secretary DOS to Secretary Sekboy, kay uh, Manolo Sikat, ang sculptor, ang historian na si Francis uh, Gialogo. And of course, I'm joined by uh, isa ring expert na si uh, Doc Amy uh, Barion Dupo and si Dr. Anka Brass. And um, thank you for joining us again. I think it's your turn. <laughs> so. Okay, salamat Arvin. One of the most important chapters of Rizal's life began in 1892 when he was exiled in Dapitan. The story of Rizal as a sought-after eye doctor in Dapitan is well known, especially dahil yun yung dahilan kaya sila nagkakilala ng kanyang dulce ex extranghera, kung wala kasi akong Spanish, si Josephine Bracken. But it was also in Dapitan where Rizal explored and expanded his interest in science. Kaya I'm curious, Francis, uh, but why is it that uh, historians consider Rizal's exile in Dapitan as the one that grounded him to science, arts, and education. Ayan. Na, ang, ang ganda nung uh, uh, framing, ano? kasi parang na-exile ka nga eh, na destiero ka, na ipatapon ka, no? dahil pinaghihinalaan ka ng autoridad. Pero sa tingin ko, yung lahat ng accumulation nung kaalaman ni Rizal, uh, mula sa pag-aaral niya sa Ateneo, sa Santo Tomas, hanggang sa paglilibot niya sa Europa, nasa level lang ito ng teorya. Diba? Academic learning. Nakita niya ito yung mga ganitong kaalaman. Pero walang pagkakataon na mailapat ito. No? Maisa praktika yung kaalaman na ito. Bagaman is, isang pagkakapatapong political, no? political exile nga, no? uh, pagkadestyero yung naranasan niya. Ang, ang nangyari kay Rizal, talagang uh, uh, ginawa niya itong pagkakataon para magkaroon ng paglalapat yung academic scientific learning uh, mula doon sa theoretical na batayang kaalaman tungo sa practical na aplikasyon nito. At yung dapitan yung nagbigay sa kanya ng ganitong mm -hmm. oportunidad. So mula teorya tungo sa praktika mm -hmm. no, na ilapat ni, ni Rizal ito. No? Uh, kung titignan natin, uh, late 19th century Dapitan talagang dulo ng kaduluduluhan, liblib ng kaliblib-libliban. Mindanao ito no, na, uh, sa Sambuanga Peninsula. Uh, kung ang Sambuanga City ay isang uh, parang Chabacano City na hanggang ngayon naman, di ba? Na uh, parang uh, sentro ng operasyong pangmilitar, burokratiko ng mga Espanyol na nasa gilid, nasa dulo, mula sa Maynila, ang dapitan ay gilid ng gilid. No? Uh, the margins of the margins. So, nung dumating si Rizal, talagang wala. 
no uh, ang presensya ng kolonyalismo doon yung simbahan may mga pra, may mga hesuitang naroroon at yung constabularya kung saan siya magre-report bilang political exile no ganito na destiero ako uh, parang parole officer ngayon di ba na papakita mo ganito ginagawa mo other than that wala talaga Ma- malawakan yung kahirapan uh, mataba yung lupa at ma- sagana ang kalikasan pero uh, andun yung kahirapan ng mga mamamayan ano? bukod pa dun sa ang dapitan kasi ay uh, nasa gilid pero puntahan din ng mga migrante at uh, tagpuan ng mga migrante mula sa Visayas ibang bahagi ng, ng uh, Mindanao at yung mga pinapatapot nga gaya ni Rizal na galing Luzon tapos yung mga katutubong lumad ng no, mga subanin no uh, nag uh, interact doon ano at may pagtata- pagtatangka na magbuo ng pamayanan sa dapita no? uh, na pinagtatangka ang buin ng mga heswita at ng constabularyo pero nung dumating si Rizal he really made that uh, difference no parang kumbaga wa- frontera talaga ito eh wild wild west no kumbaga wild wild south mm-hmm. from the perspective of Manila na uh, paano bibigyan ng uh, pagbabago sa kabuhay at kabuhayan ng mga tao. Maraming pangisdaan kasi nakatapad siya sa karagata. No? Maraming sakahan, no? uh, sagana ang lupa. Pero bakit uh, uh, may mga pananiman na si, uh, panapanahon lang, no? kung kailan lang uulan, doon ka magtatanim. No? O kaya yung uh, ginagamit sa pangisdaan ay napaka but sabi nga nila makaluma no uh, napaka-traditional na hindi ka talaga uh, mag makapag hindi talaga makapagbibigay ng akma at angkop na kabuhayan so nakita ito ni Rizal na pagkakataon oh by the way trivia lang kaya rin nagkaroon ng pondo rin no? si Rizal wala siyang pondo bilang exile di ba well tumataya siya sa loto kasama nung ilang mga office nanalo siya second prize 20,000 yung ilang bahag hati-hati silang tatlong nagtipo uh, ng pantaya. Yung ilang bahagi doon naging pondo para sa pagpapaunlad uh, nung sabi uh, may isang baryo talisay uh, sa dapita na pinaunlad niya bilang uh, parang uh, laboratorio sa agrikultura, pangisdaan kasi katapat din ng dagat. Mm. Tapos yun nga may mga Uh, may hirap na walang pampagamot na lamang may doktor dito puntahan so uh, sa pampublikong kalusugan din tapos nakilala siya kahit sa ibang bayan eh kaya nga yung ama-amahan ni Josephine Bracken galing Hong Kong isang Scottish na dinala niya uh, para gamutin ni Rizal at doon sila nagkakilala so yung mga ganong trivia no? so parang nagkaroon ng pagbabago yung pamayanan at nakita niya na ah pwede palang uh, ipakilala and, and make a difference somehow with the correct application of science scientific knowledge uh, mula sa teorya paano isa sa praktika para magkaroon ng kabuluhan sa lipunan mm. no, uh, kulang ang edukasyon so kumuha siya, nangalap siya ng mga kabataan mm. no, uh, may ideya siya na sa Europa may boarding school pero pang mayayaman siya sabi nga ni Sec Boy ano Paano magkakaroon ng ganoong bersyon sa isang pamayanang mga magsasaka at katutubo? So parang yung dapitan es- estate, kung matatawag natin es- may mga kubo- kubol-kubol siya. No? At doon niya pinatira yung mga mag-aaral, no? uh, tinuturuan, no? mga batayang kaalaman sa uh, akademiko, pag-aaral, pagsusulat, pagbabasa, pagbibilang. Pero higit mahalaga, Paano yung pagtatanim, uh, paggawa ng ilang mga batayang gamit sa sakahan, sa pangisdaan, sa bahay at iba pa. No? So mahalaga yung impact ng, ng uh, ginawa niya sa uh, hindi lang public health kundi sa public education din. No? Tapos, sorry ha, ang dami, ang dami kasing trivia. No? Doon sa plaza nakita niya na yung appreciation, uh, kasi kung titignan natin yung dapitan, ano, So daga tapos uh, munting kapatagan tapos malapit na sa kap- kabundukan mm-hmm. yan. So yung kapatagan na ito na dapat ay tinataniman, parang nakaasa lang sila sa ulan. Yeah. No? Pero andyan yung kabundukan na pwede ka namang mag, uh, maglagay ng dam, magtayo ng hydraulic system, hydrology, uh, yung application ng hydrological knowledge. 
para lang sa ganon magkakaroon ng irigasyon yung mga uh, pananiman no paano bi, pa, pa, magpapaunlad mula doon sa uh, napakabatayang uh, pa, pa ngangawil o pamimingwit ng mga isda paano magiging mas produktibo yung pangingisda no pero ang sa, sa tingin niya at ito yung mahalaga no sa, sa cartography geography uh, yung appreciation mo sa terrain kaya hanggang ngayon present pa gumawa siya ng bar relief Uh, uh, ng, ng uh, relief map rather ng uh, isla ng Mindanao nasaan ang mga kabundukan ang kailugan, ang mga kapatagan nandun sa plaza hanggang ngayon na preserve fortunately para makikita ng mga tao ito yung geography eh. yeah. at paano natin ipupuo kaya nga ang, ang ganda ng tanong ni, ni Doc Aim no? mm. grounding him Paano niya ipupuok yung sarili niya sa dapitan? At paano kung ikaw yung taga Mindanao, taga dapitan, ay nandito ako. At relatibo sa mga bundo, kapatagan at uh, mm. uh, karagatan, anong kahalagahan ng heographic, heographical na lokasyon ko sa aking kabuhayan, sa aking buhay? Kung mayroong relief map, kita mo kaagad. No, ah, ganito pala kalayo ang Mayni, ang ang Sambuanga, ang Davao, ang Cagayan de Oro. Ang dapitan ay malayo sa Cagayan, sa sa Sambuanga at sa Davao, mga sentrong bayan na ito nung uh, uling bahagi ng ikalabing siyam na dantaon. Pero nakikita mo, relatibo dun sa iba, ganito yung yamang yamang lupa at yamang dagat na pwedeng paglinangin. Kung alam mo yung kartografiya, kung alam mo yung Uh, appreciation sa map making, sa geography and all. At hindi lang doon nagtatapos. Ano yung aplikasyon ng ganitong kaalaman kung may ikaw ay isang magsasaka, kung ikaw ay uh, mangingisda. No? Kulang sa patubig ang iyong sakahan eh nakikita mo dun sa relief map ito na yung mga kabundukan. Ito yung mga uh, kailuga na pwedeng itap. No? Maglagay ka lang ng dam uh, uh, hydraulic system at all uh, simple lang naman kaya maganda yung mga kawayan na nandiyan may uh, water feature yung ating uh, monumento no kakaiba ito no na monumentong may water feature kasi isa sa mahalagang contribution nito ni, ni Rizal no doon sa dapitan kaya that really grounded him no uh, again mula sa nibel ng teorya na pag-aralan niya sa Europa mga konsepto lamang ito eh pero sa dapitan ito yung nasa pamayanan ito yung aplikasyon ito yung pagsasa praktika ng kaalaman no at uh, uh, produktibo yung kanyang uh, apat na taon na pagkadestiero doon uh, kahit na sabihing isa itong panggigipit pampolitikal kasi pinapatapon naman talaga yung pinaghihinalaan Uh, ng pamahalaan kung saan-saan. No? Hindi lang sa Mindanao, by the way. No? Hanggang Africa, sa Guam, sa Palawan, mm-hmm. basta malalayot, liblib na lugar, <laughs> doon pinapatapon. No? Pero uh, si Rizal ay kakaiba dahil nakita niya na hindi ito panahon ng mental na depression. Gawin nating produktibo ito, isang oportunidad para magkaroon na, na ng pagbabago. No? Uh, ang hirap ng pamayan na kinasadlakan ko. Pero hindi sila dapat manatiling mahirap. Yeah. No? Bakit pwede tayo mag-tutor sa mga bata? Pwede, so, y- yung tuto- tutoring the, the, the boys, ano yun, no? parang na- namumuhunan ka, you invest in the future. Kasi kahit wala siya, may kaalaman na yung mga naging uh, uh, mag-aaral niya. Paglaki ng mga ito, may lalapat. So, may pagsasalin ng kaalaman. No, uh, mula doon sa mga kasanayan na, na, na ibahagi niya at uh, natutunan ng mga mag-aaral. So, so actually, um, follow-up question, uh, kahit uh, sino pa pwede sumagot, ano? So, sa tingin niyo kaya, nagkamali kaya yung uh, Spanish government during that time? Na instead of breaking Rizal <laughs> by throwing him to the pitan, eh mukhang Mukhang nag-enjoy pa si Rizal eh, di ba? At marami pa siyang nagawa. Ano sa tingin nyo? Mukhang nagkamali ba sila? Or... Sa, sa tingin nyo ba kung, kung sa ibang lugar na pinatapon si Rizal, eh gagawin niya rin yung ginawa niya sa dapitan? Oo, oh, naniniwala ako na kahit saan siya dinala eh, mm. uh, maka- maisipan niyang gamitin yung kaalaman niya para tulungan yung mga tao. Kasi yun, parang ganun din ko sa kanyang karakter. At... Uh, Uh, ipipick up ko lang yung dalawang bagay doon sa sinabi ni Francis. Yung una, yung tukul sa edukasyon. 
Alam naman natin nung araw, kahit nga dito sa malalapit sa Maynila, wala pang paaralan. Mm -hmm. no? At uh, in fact, alam ko yan kasi ang lolo ko ay teacher sa bahay. Wal walang formal school. Nagtuturo lang siya ng 3 hours sa bahay. You know? And uh, in fact, yung father ko ang isa sa mga unang nag-aral sa totoong eskwelahan. No? Kaya yun, nakita ko na you know, yun, sabi mo nga, parang boarding school. Ano? Mm -hmm. At uh, sila tuwan tuwa yung mga magulang na dinala sa kanya. At uh, doon mo makikita yung ginagawa natin ngayon, Arvin, na parang teaching science by ano tawag doon? Or observation or ex, ex, uh, ex, teaching by experience. By experience, ginawa yun ni Rizal mm -hmm. kasi paano mo itutulong naman ang, ang biology dito sa lugar na ito, niwala yatang kahit anong facilities para ituro yung biology. So ayun, pin, pinaghanap niya ng iba't ibang mga species yung mga bata at mm -hmm. uh, through that ay natututo sila. At tungkol naman doon sa mapa, napakaganda noon kasi yung mapa at saka yung irrigation kaya ako gustong gusto yun eh doon pumasok yung pagiging engineer ni Rizal mm -hmm. no? siyempre kami naman taga engineering eh gusto rin namin <laughs> ma-identify kay Rizal at uh, yung tungkol sa uh, irrigation totoo yun ano? it, it is sabi mo eh, application ng hydrology ano? at uh, yun naman tungkol sa mapa eh, alam mo isa yan sa mga ginagawa namin magpahanga ngayon sa DOST gumawa ng mga mapa kung nasaan yung mga hazards yeah. no? mm. kung saan yung prone sa lindol, kung saan yung prone sa baha, eh, yung mga mapa na yun ay napakahalaga. At saka, ako nga, kung hindi ako nagbiyahe, hindi ko malalaman na yung may mga lugar pala sa Mindanao na mas malapit sa Negros kesa sa, mm -hmm. kesa sa ibang bahagi ng... Uh, kasi nung nagtayo kami ng Philippine Science High School sa Dipolog, napansin ko yung mga taong ano, eh, parang ang lapit-lapit ng dumagete sa kanila. Mm -hmm. Tapos doon naman sa nagtayo kami ng Philippine Science High School sa Romblon, eh maraming nanggagaling sa uh, Iloilo. Uh, mm -hmm. uh, Matamit lang ng ganon. Mm -hmm. So mahalaga yung uh, mga mapa na sinasabi mo, lalo na sa mga ordinaryong tao. Mm -hmm. Kaya ang tawag sa kanya, agrimensor. Mm -hmm. <laughs> diba? Mm -hmm. Surveyor. Surveyor. <laughs> Surveyor. Yan. Alam mo, Arvin, di ba nabanggit nga ni Francis tsaka ni Sekboy na nagturo nga siya. So si Rizal, nagpatayo siya ng school for boys. Meron siyang uh, dalawampot isang studyante doon. Tapos talagang hands-on siya sa pagtuturo. Kaya napaka-importante na mag mabigyan boses ang kabataan. Yes. yes. So, well, that's the cue, no? Uh, it would be really interesting to see how Rizal would respond sa mga tanong ng kabataan ngayon. Kaya we gathered yung mga thoughts ng mga kabataan natin, itong mga millennials, mga Gen Zers, and so on. And here's Doc Mayet. Welcome back, Doc Mayet, with some of their questions. Thank you, Arvin. May isa pong question yung mga kabataan natin. Ito yun. Mukhang may hugot ang mga tanong ng ating mga kabataan kay Jose Rizal. So one question goes this way. Are you still willing to die in Bagumbayan knowing what happened to our country after your death? So ito yung mga what ifs. Kung kayo po si Rizal, uh, ano po ang inyong masasabi? Ang inyo ba tanong yun? O, ulitin po natin yung tanong. Ang inyo naka-address. Kahit, kahit, kahit kanino. Kahit kanino. So ulitin natin po yung tanong. Ito po galing po sa mga kabataan. Uh, what if? Uh, are you, kung ikaw si Rizal, are you still willing to die in Bagumbayan knowing what happened to our country after your death? Hmm. Hindi ko alam kung kamatayan ng solusyon sa pasalukuyan. Ano. Pero uh, ako kasi yung uh, napaka-optimist ko. Alam mo, pagka-graduate namin noong 1969, Mahigit kalahati sa mga ka-eskwela ko nagpuntahan sa Amerika. Sabi ko, oh, bet ako pupunta dyan. In five years time, uunla din kami. After five years, hindi pa rin. After ten years, hindi pa rin. Ano? After fifty years, konting-konti lang. Pero sabi ko, hindi ako nawawala ng, uh, ng pag-asa. At uh, sabihin na nating ito yung kaisa-isang ano, bansa natin. Hindi naman po pwedeng uh, uh, isa na nga lang ang bansa mo, ikakahiya mo pa. Di ba? At uh, para rin pamilya yan, kahit ano mangyari sa pamilya mo, hindi mo naman pwedeng hmm. talikuran. Sinong gusto mo mag oh, Siguro yung, ano, yung based dun sa mga kwento ni Doc Francis, 
I think hindi ano eh, hindi hindi ganoon ka selfish din yung pag-iisip ni Rizal regardless kung babarilin siya sa bagong bayan or ano na ganito yung sasapitin ng bayan after because of uh, being inspired by his death hindi siya ganoon yung analogy so I really don't think magfa-factor in kung uh, if, if he would regret yung ano uh, pagka-execute na doon so yun pa eh sa tingin ko mas hindi tayo si Rizal no? at mahirap pumasok sa isip niya pero halimbawa yung karanasan nila sa Kalamba yung paghihigpit mm. dun sa Kalamba Estate at yung nakita niyang uh, kahirapan ng mga mamamayan parang uh, mas mahirap kung mananatili yung ganung kalagayan kaya, at wala kang gagawin mm. ba diba? at sa tingin ko uh, nag si Rizal nun eh kasi tandaan din natin no? uh, matapos sa Kalamba at yung mga problema yon may pag-iisip yung mga kapamilya ni Rizal na pumunta na lang sa Borneo eh. Mm-hmm. Kaya naisip ko yung si si Sec Boy sinabi, punta na lang tayo sa Borneo para tropical din pero walang mga mananakop na Espanyol diyan. Ano? But the Borneo project had to be abandoned. Pero nakita niya yung ilang ideya na gusto niyang gawin doon sa Borneo project, makikita sa dapitan and make a difference. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi yung ah, sige, wala na lang tayong gawin and Uh, let us rot in in, in this uh, situation. Uh, nakita niya yung uh, uh, kahirapan ng mga kababayan bilang pagkakataon. No? Tama, tama si Zeg Boy na optimistic ko pa rin no? hanggang sa huli na bakit kailangan mong turuan yung mga kabataan? Dahil nakikita mo na maaring hindi sa, sa yung sariling henerasyon pero maaring sa susunod na ito. No? At, at yung isa pang tanong na knowing what happened to the country after your death hmm. sa so, tingin ko naman marami rin naman tayong positibong nagawa yeah. no? at marami rin positibong naganap sa ating bayan uh, at maraming mga bayaning sumunod sa kanya na patay man o hindi o yes. nanatiling buhay pero nagkaroon ng pagkakataon para maglingkod sa bayan no? uh, magkaroon ng pagkakataon para iangat yung buhay at kabuhayan ng ating mga pamayanan. At sa tingin ko, yun yung, yun yung mahalaga din. Amy, uh, any last word? Sige, sige pa. Sa, sa text sa akin, ang sabi dito, another what if, considering how uh, you have always regarded the youth as pag-asa ng bayan, what is the most important advice you could give to the youth today? Siguro, let's uh, ask uh, Doc Ann Cabras first. Doc Ann? Um, I guess, um, siguro sa advice sa kabataan ngayon is mag-aral ng mabuti. Um, just the practical thing na, you know, wag puro social media and stuff. But mag-aral ng mabuti, um, linangin na kagalingan para makapaglingkod sa bayan in the near future. Bawasan daw ang social media. <laughs> Bawasan. Manolo, ikaw, anong tips mo para sa ating mga kabataan? Ako, niisip ko nga, baka impl- mali, ano eh, uh, inspire pa niya mag- lalo mag-post si mga kabataan para mag, ano, mag-speak out uh, kung sakali ang sasabihin ni Rizal kung sakali. Maganda yun. Speaking your mind. Oh. Tech boy. Eh, sa akin, ang payo ko sa kanila, walang magandang bagay na hindi pinaghihirapan. Huwag ninyong asahan na gaganda buhay nyo ng lalapit na lang sa inyo ang magandang swerte. Eh, kung tumama naman si Lotto, si Rizal, eh, hindi pa karaniwan yon. Pero lahat ng magandang bagay na mangyayari sa akin, sa atin, ay paghihirapan din natin dapat. Yes. Tama. If it's not, uh, if it's too easy, it's not worth it. Ika nga, di ba, sir? Francis, anong may bibigyan mong tips sa ating kabataan? Yun, no? parang i-appreciate din yung uh, naunang henerasyon sa kanila. No? Yung ginawa ng mga nauna sa kanila uh, na hindi lang uh, para sa sarili yung iniisip mo. No? Kasi ibig sabihin din, kung may appreciation ka dun sa naunang henerasyon mm-hmm. na kumalinga sa'yo, may pagkilala ka rin na may obligasyon ka sa susunod na henerasyon. No? Na, ang panahon naman natin parang... Uh, sabi nga nila, borrowed earth lang to, no? Yeah. Para para ito sa susunod talaga na hiniram natin para sa mga susunod na o oh, hinaharap na henerasyon. Kaya yung aming uh, team na inclu- for inclusive and sustainable development, mm. dapat tandaan ng lahat. Ano? 
input at sinabi rin ni Secretary Inclusive and Sustainable Development. Development. So back to you Doc Arvin and Doc Amy. Yes. Uh, thank you, uh, Doc Maya. Thank you so much. And thank you sa ating mga kabataan, sa mga nagbigay ng mga katanungan. We hear you. Uh, Ames? Partner, being a taxonomist myself, I'm very much interested about uh, knowing more about the scientific adventures of Rizal. So, isa nga dito, uh, kasi ako mahilig ako mag-aral ng mga insekto. Kaya very fascinated ako kay Rizal kung ano-ano mga paro-paro yung pinaghuhuli niya sa dapitan. At ang balita ko, I think he deposited around 165 species of butterflies in dapitan. Pero ngayon, ang gusto nating marinig, ano ba itong mga Rizal species, particularly the beetles? Doc Ann? Lizard. <laughs> may lizard pa, di ba? <laughs> Opo. Yes, may lizard din. So, um, ang mga uh, Rizal species, um, ito yung mga species na ipinangalan after kay Dr. Jose Rizal. Um, for beetles or salagubang, mayroong tatlong species. Um, we have a Pugo Rizali. Ito ay isang scarab beetle. Um, Pakirinkos Rizali, isang weevil. And Spatomilis Rizali, na isang handsome fungus beetle. Um, so yung history, uh, history nito is during the trip of Rizal in Europe, um, noong 1886, ay namit niya doon si Dr. Adolf Mayer, na siyang director noon ng Natural History Museum ng Dresden. Um, si Dr. Adolf Mayer, um, isa sa mga napuntahan niya na lugar for expedition ay ang Pilipinas. Um, kaya naman, noong nasa dapita na si Rizal, ay patuloy ang kanyang komunikasyon at hinikayat nga niya si Rizal na tumulong para pag-aralan ang fauna ng dapitan. Um, kaya nangolekta si Rizal ng iba't ibang uri ng mga insekto at iba't uri ng hayop. Um, at between nga 1895 at 1896, siya ay nakapagpadala ng 240 na specimens ng insekto um, sa Dresden, kabilang ng mga species na hindi pa um, napapangalanan sa science. Um, so, kaya naman nung kumanaw na si Rizal, um, si Dr. Carl Heller, na isa sa mga eksperto ng beetle sa Dresden, ay pinangalanan ang Apogonia Rizali bilang pagkilala kay Rizal sa kanyang kontribusyon Uh, sa pag-aaral ng insekto sa Pilipinas. Um, ang Apogonia Rizali ay kinolekta mismo ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan. Um, at sa aking palagay ay galing ito sa kanyang farm um, dahil ang grupo ng salagubang na ito ay madalas makikita sa mga agricultural lands. Ang pangalawang species naman ay Pakirinkos Rizali, um, si Will Schulche naman, na siyang curator ng Bureau of Science in Manila ang nagpangalan nito noong 1934. Um, ito ay nabibilang sa genus na tinatawag din na jewel weevils or easter egg weevils dahil sa matitingkad nito na kulay at yung katawan nito ay may iba't ibang disenyo. Um, pero ang Pakirinkus Rizali, alam niyo ba, ay hindi sa dapitan galing but rather ito ay um, kinolect sa Nueva Vizcaya, tsaka sa Maytayabas province sa Luzon. So, hindi ito um, galing sa koleksyon ni Rizal. Ang pangatlong species naman ay Spathomilis Rizali. Ito ay galing sa dapitan, ngunit hindi ito part sa koleksyon ni Rizal. Um, at pinangalanan ito na um, ni Dr. Henry Frederick Strohecker, na isang Amerikano noong 1964. Um, noong kapanahonan ni Rizal, meron lamang mahigit dalawang libong species ng beetle sa Pilipinas. Um, but at the moment, we already have more than 7,000 um, and I think roughly 8,000 species. So, at napakarami pa talaga mga species na hanggang ngayon ay hindi pa nadidiscover. Kaya naman, um, patuloy ang trabaho namin na, you know, mag-discover ng mga species. Dok Ann, maraming salamat. Uh, actually, di ba, Doc An, yung pakirinkos ay endemic siya dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, dito lang siya nakikita sa Pilipinas. Ano na yung status ng mga species na to? Um, yes, Doc An. So, tama yun siya. Um, ang genus na pakirinkos ay endemic sa Pilipinas. And ang pakirinkos rizali ay endemic lamang sa Luzon. So, sa Luzon lamang ito makikita. 
Um, at the moment is lahat ng species ay currently valid. Um, sa kadahiladang walang nag-aaral ng beetles masyado sa Pilipinas. So for the past 100 years, halos nagkaroon ng hiatus ang pag-aaral ng beetles sa Pilipinas. Kaya ang mga datos lamang ng mga species na ito ay nandoon lamang sa original na description paper. So I think um, it would be good if mapag-aaralan muli if nag exist pa ba yung mga species na ipinangalan kay Rizal. Siyempre, damang-damang ko to kasi bilang na bilang ko kung ilan lang kami yung taxonomy sa Pilipinas. <laughs> Doc Ann, do you think Rizal would have appreciated the work of taxonomist? Would he have liked having insects and critters named after him? Um, yes, Doc I'm So, I think naman, eh, si Rizal is ap appreciative siya sa mga experts. Um, as a matter of, he really worked with the experts. So, I think ma-appreciate niya ang trabaho ng mga taxonomist and probably if um, buhay pa siya hanggang ngayon or, yeah, or something like that is um, I'm sure na isa din siya sa mag i endorse ng discipline na ito and I'm sure ma-appreciate niya ang mga species na ipinangalan sa kanya. Ito lang uh, aim na, na kasi again kaya rin kasi sumikat yung uh, mga Riz yung dapitan dahil sa work ni Rizal sa mga species na ito no? pero siguro mag step back tayo ng konte uh, nung si Rizal kasi ay na exile ay nangongolekta siya ng mga specimens no? at pinapadala niya nga sa mga collaborators niya mga colleagues na mga taga Europe ito eh, usually sa Aleman sa Germany para ito ay actually ano uh, may kapalit eh. uh, either mga libro or gamit all right at ginagawa naman ito ng mga naturalist na before Rizal think of Alfred Wallace ginagawa nila yan eh nangongolekta sila ng mga specimens at uh, binibigay sa mga museum yung mga iba nga ay may kapalit nga na in kind or in cash para mapondohan yung kanilang trabaho and so Rizal did that also, uh, as mentioned nga ni, ni Doc Ann, nangolekta siya ng maraming mga specimens. At uh, yung mga eksperto, mga taxonomy sa Dresden Museum noon, during that time, nakita nga ng mga bagong uri itong mga nakolekta niya. Pero I'm sure if uh, Rizal would have collected many more specimens, or yung mga kasama niya na mga kids, or mga local community, maaring marami pa silang na-discover na ng mga bago. Uh, sa palaka kasi, uh, yung Rakoforus rizali, it's a gliding frog. Alright, nag-glide siya from tree to tree. And then yung isa naman, yung Draco rizali, which is a gliding uh, lizard naman, nag-glide from tree to tree. No? Uh, itong mga to ay uh, na-describe noong 1897 yung frog at 1900 naman yung uh, lizard. yung lizard no uh, obviously pa patay na si Rizal noon eh, no so it uh, these species were named uh, in honor of him no pero siguro ipakita lang natin na yung dynamic kasi yung taxonomy sa Philippines yung status nito mga species kaya na ito ay hindi siya considered considered as full species Kasi yung taxonomy nagbabago yung name, yung naming nagbabago kasi yan eh. At yung mga Rizal species ay na synonymize, na tinatawag ng mga taxonomist, na uh, inilalim siya sa nag -e exist pa ng isang pangalan. Alright? So, for example, yung Rakoforus rizali sa ngayon ay nasa ilalim siya ng Rakoforus pardalis. Okay? Another gliding frog. At yung Draco Rizali ay nasa ilalim siya ngayon ng Draco or Draco Guntheri. Mm. So yung trabaho kasi ng mga taxonomists katulad namin ni Amy, very dynamic, no? depende yan sa datos, right? At importante ngayon na ginagamit ng mga scientists, especially with funding from DOST, di ba, Sekboy? <laughs> <laughs> na gumamit ng mga traditional methods like um, you know morphometrics, ecology 
tapos ipapasok na yung mga modern methods like molecular, no, PCR actually. Uh, a lot of our taxonomists now are doing PCR, molecular systematics. Natuwang-tuwa nga kami dahil, well, na, sumikat na yung PCR, eh, polymerase chain, chain reaction. Ano? Pero before kasi sa taxonomy lang talaga or sa laboratorio lang talaga na ginagamit yan. So ito yung mga species na ito na katulad nga na sinabi ni Doc and of course si Amy, you will speak rin ha, after this. Kailangan natin ng taxonomy sa Philippines at mabibilang lang po sa dalire uh, sa isang kamay, for example, kung ilan yung taxonomies na insekto, na herpetology, yung ganyan pa, uh, sa birds, lalo na mga Filipino, konting-konti kasi talaga tayo. And we need to continue doing taxonomy uh, because it's very important, especially now that biodiversity is, uh, we're losing much. No? Uh, again, that's why call sa DOST, please continue to support research, uh, especially sa taxonomy and biodiversity research and conservation. Natuwa ako sa kwento ni so. Francis eh, kasi nakarelate ako bilang isang taxonomist in terms of history. Kami kasi mahilig kami maghalukay ng istorya. Kaya mahilig din kami makichismis. Ano ba yung mga latest? Kasi ganun din ang trabaho ng isang taxonomist. We look at the history apart from inferring relationships among them. At tama si Arvin, kakaunting-kakaunti lang kami, halos magkakamag-anak na kami, napakaliit ng aming mundo. Kaya, uh, I think most of us know one another. Uh, Napaka-importante sa amin na mag-usap-usap at napaka-importante din na madocument namin lahat. Na Minental note ko nga, eh, baka kinakailangan tumaya na rin ako ng loto, parang si Rizal, para makakuha pa ng grants. Kasi, noong unang panahon, may grantsmanship na pala in the form of betting sa loto. <laughs> <laughs> Natutuwa lang ako dun sa mga bagay na yun na makikita nyo na even despite the uh, obstacles, we treat them as opportunities and we work with what we have. So ganun talaga ka-resourceful ang ating mga scientists and we take uh, inspiration from Rizal as a scientist also na uh, hindi lang isang punto de vista ang titingnan natin when we are trying to solve a problem, we use different disciplines of science kung gusto nating matutukan ng isang problema hindi lang dapat isang anggolo. At ganun din ang trabaho ng mga taxonomists. We use PCR, we use morphology, we backtrack checklist, history, ganun din halos. Kaya we could very much align ourselves with the work of Rizal. So, partner? Siguro, ano, before we uh, move to our final segment, sorry, tinatanggal ko ha. Okay, nakamas. <clears throat> uh, before we move to our final segment, which is a segment called Fast Talk, Alam nyo na po ito, no? So, may mga set of questions at tatanungin natin yung mga final na na, 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 na mga tao na ito, no? Um, yes, so, merong Gemma Cruz, Ana Neta. Oh, is she speaking or asking a question? What about Gemma Cruz, Ana Neta? <laughs> I'm sorry. <laughs> All right. So, um, pero before that, ano, I siguro let's ask uh, uh, Doc Ann final words about taxonomy. Hindi ko alam parang do. Ah, yes. Thank you. Thank you for that, sir. So, ang taxonomy ay isang napakahalaga na field. So, hindi tayo uh, makakapagplano ng proper na conservation measures sa ating mga species if we do not know taxonomy and with the current status ng pagkakaubos ng ating mga kagubatan is kay, hindi lang tayo dapat mag-focus on how to prevent that or how to solve that, but also on the taxonomy of the species. And hindi lamang po mga species ang endangered, uh, pati po ang mga taxonomist. <laughs> so I hope na yeah, mas um, mapigyan po na ang mga taxonomist na kagaya po namin. So let's ask. So before we move on, thank you, Doc. And uh, before we move on, we 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 will uh, ask uh, Miss Gemma Cruz Araneta to to speak online, Tona. Oh, can you hear me? Yes, Paul. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, good afternoon. Pa. 
Ah, uh, good afternoon. Uh, nagpadala ho ako ng isang message diyan. Sabi ko nga kay Secretary de la Peña at saka kay Dr. Francis uh, Hialago, you made my day. Isasama ko na rin lahat ng mga taxonomists, you made my day. Because this is really an excellent way of uh, honoring Rizal and teaching Rizal. Dahil sawang-sawa na nga ako doon sa mga sinusulat nila tungkol sa mga girlfriend ni Rizal, kung sino raw yung pinakamahal ni Rizal, para bang wala nang ibang ginawa si Rizal kung hindi man ligaw. At nakakalimutan natin yung kanyang mga, yeah, mga scientificong ginawa. At uh, Dr. Hiolago, sa palagay ba ninyo, yung ginawa niya sa dapitan, pwede ba nating sabihin na yun ay isang master plan? Master plan of how to build a nation. Dahil sabi ni Secretary, meron pang mga geographically isolated at nakakalimutan natin yung kanyang mga ayan, mga scientificong ginawa. At uh, Dr. Hilago, sa palagay ba ninyo, yung kanya sa... Doctor? Shall I continue? Shall I continue, Doctor? Kasi master yes, plan ba ng... Master plan ba yan kung paano magtatag ng isang uh, bayan yung uh -oh. ginawa niya sa lali, sa ano sa dapitan, sa dapitan. Uh -oh. dahil oo uh -oh, dahil yung yung bang mga simulain ng La Liga Pilipina di siyempre hindi niya natupad dahil na deschero nga siya sa dapitan so parang doon niya ginawa sa dapitan at no sabi ni Secretary de la Peña meron pa palang mga jida yung geographically isolated ano, distressed areas na parang dapitan noon. So kung uh, gagamitin natin yung plano na ginawa niya sa dapitan, eh pwede kayang lalong maging matatag itong ating bayan. Sa tingin ko napakahalagang balikan, no? Uh, maaring hindi master plan o blueprint, pero nakikita niya ano yung mga pagkakataon na opportunity na pwedeng uh, Uh, makita o maipahayag uh, para pa paunla rin ng isang pamayanan uh, given the objective conditions of that uh, community. You know? uh, sa tingin ko kasi, yun nga, ang daming frustration ni Rizal doon sa aborted initiative sa La Liga Filipina pero yung La Liga oh. Filipina parang macro level. Eh. Yung dapitan oh. parang microcosmo, no? microcosm ng uh, lipunan sa Pilipinas na uh, nasa tagiliran nga lamang at hindi gaanong napupuna na pwedeng uh, magkaroon, makapagbigay ng pagbabagong panlipunan at kung may -re replicate ito, yun yung mahalaga eh. paano ito uh -oh. ulitin pa at uh, mag magagawa pang muli, magmumultiply sa ibang mga pamayanan para mapaunla din no? Para hindi naman isang dapitan lang ang nangyari, kundi maraming dapitan yung uh, sasapitin. No? Yeah. Oo. So, ibig sabihin ho, doctor, ay yung uh, helping the people in the laylayan using the resources of that place. Talagang uh, sabi nga natin, pagsasapraktika, knowing the place is very important. No? Kaya uh -oh. yung appreciation ni Rizal sa terrain, Uh, sa dagat, oh. sa kalupaan, at higit na mahalaga yung community, yung pamayanan. No? Ano yung mahalaga na kinakaharap ng pamayanan na pangangailangan nila? Yun yung tutugunan mo. Hindi yung mula oh. sa labas magsasabi ka, ito yung kailangan mo, ito yung gagawin mo. Kundi ano yung uh, nakikita niyang pangangailangan ng pamayanan at mula doon, ano yung dapat na ilapat na mga gagawin no? para magkaroon oh. ng... Uh, pagbabago sa buhay at kabuhaya ng mga nasa pamayanan. So yung isa niyang napansin doon ay walang water supply. Walang water supply system. Napansin niyata niya yun sa simula pa lang. Kaya gumawa siya ng uh, potable water supply system. Ngayon, Secretary de la Peña, nandiyan pa po yung mga remnants ng kanyang water system. Ayaw bang ayusin ng Department of Science and Technology? Nandiyan pa po eh. 
Nasaan na si Secretary? Kasi yung, uh, hindi ba yung water system niya ay galing sa isang uh, fresh spring sa Mekabundukan. Tapos gumawa siya ng mga tuberia na clay ang gamit niya. Gumawa pa rin siya ng isang kiln. At 2 uh, kilometers yata ang haba. So papunta, papuntang ibaba para yung mga tao doon sa dapitan ay doon makakuha ng tubig. Oo. Na iniinom potable water. So nandiyan pa yung ano yung yung remnants ng water system na yon. At uh, dapat sana ay ayusin natin, 'di ba? Uh -oh. Baka naman pwedeng gawing proyekto ng Department of Science and Technology. Ah, napakaganda ng mga bring up mo, Gemma. At uh, ang sagot ko diyan ay hindi nga lang malawakan yung programa namin na uh, Community Empowerment through Science and Technology. Yung mga binanggit kong geographically isolated and disadvantaged sa uh, areas. Actually, pati yung okay. ibang mga ang tawag namin ay uh, marginalized communities o kaya yung mga indigenous people ay binibigyan namin ng nung aming programa na yon na lima, lima ang initial entry points. Una ay clean water. Okay? Kasi oh. maraming lugar na wala sila talagang source ng, uh, ng, ng clean water para magamit sa pag-inom. Pangalawa ay yung pag-address sa malnutrition. Most of the children there are malnourished. So we are bringing mm -hmm. in uh, very simple, low-cost, uh, uh, what we call complementary food na nanggagaling lang sa bigas at munggo. Okay? Uh, mm -hmm. Alam naman natin, yung bigas at munggo ay hindi naman expect, well, mas mura yan kaysa doon sa ibang mga pagkain. Pero yan ay uh, source ng uh, pag pag-address namin sa malnutrition. Ang pangatlo ay eh, sa education. Kasi ngayon, meron na tayong technology. Meron kaming tinatawag na Starbucks dito sa DOST. Kahit na walang Wi-Fi o walang internet connection sa isang lugar, ay uh, meron na kaming uh, uh, library, digit digitalized uh, library collection as much as 200,000 literature uh, books sa uh, Uh, na, na mga CD-ROM lang ang gagamitin mo. And then fourth, of course, napaka-importante na yung sustainability, yung livelihood. Yun ang isang napaka-importanting oh, contribution. And lastly, yung pag-appreciate nila din sa kanilang environment at saka yung uh, pagiging disaster prepared sila. Yun ang una naming entry and uh, uh, we are presently surprised na pagka meron silang magandang uh, ika nga, uh, leadership within the area, ay uh, mula doon sa aming inumpisahan, napapalago na nila yan. Marami kaming halimbawa ng mga lugar na geographical, geographically isolated and disadvantaged na uh, tinulungan lang namin sa simula pero napaunlad na nila yung kanilang kalagayan. Pero syempre, ang, ang pondo ng DOST ay isa sa pinakamababa kasi ang, ang nararating namin ay eh, hindi ganoon kadami. Uh, nakakaabot lang kami sa mga anim na raang commu uh, communities uh, uh, para dyan sa programa na yan. Pero tamang-tama ang iyong suggestion. Maraming salamat po. Kanya nga, you made my day. Thank you so much. Siguro yung dugsong ko lang partner dun yes. sa sinabi ni Secboy. Uh, bukod pa dun sa mga bagay na yun, meron tayo sa... UST Science Education Institute na abot na rin natin ng mga bata through radio uh, gamit ang radio skwela. So ang UST SEI, kumukuha po sila ng mga scientists, tumutulong silang gumawa ng script para maipadala yung mga lesson sa ating mga bata. So technology, it works. So mukhang kay Rizal talagang passion leads to productivity. Passion, passion talaga. Passion. Partner, sige. Fast talk na tayo. Yes, ano, uh, mag-shift mag na ba tayo sa Fast talk, Kiko, yes. or may mga questions pa ba from the audience? Wala na. Oh, sige. Okay. Um, uh, this is the final segment, no? Uh, although marami po tayong tanong, uh, ito ay fast talk. Alam nyo na po kung ano yung uh, estilo na ito, no? So, meron po kami mga tanong, tatanong, uh, at sasagotin ito ng lahat, actually. And magsisimula ako ng dalawang tanong, and then susunod si partner tatlong tanong. Susulat. Okay. Susulat. Susulat. <coughs> Or, kailangan ba isulat? Kahit siguro keywords lang po para pag-angat nyo, makikita natin yung sagot ninyo. Okay. Sige, kung isusulat nyo, magsusulat ba tayo? Hindi na. Hindi na po. Okay. Tanong na lang kayo. Ano na lang kami. Okay, unang tanong. <clears throat> If Rizal were alive today, what kind of work would he be doing?
papakita ba namin? Sige pa. Uh, at sasabihin nyo rin po, and konting explanation. Unahin natin si... Sekboy, una sek, natapos. Sekboy, una siya natapos. Uh, parang kung ano yung gusto ko. Dahil siya ay malawak ang kaalaman, meron siyang passion to build capability and to invest in human capital and to use knowledge for the good of the people, gusto ko siyang maging UP President. <laughs> President. You'll be president. Yay. Thank you, Sackboy. Manala? Okay. Community organizer. <laughs> Francis? Yeah, uh, ako, yung appreciation ko kay Rizal yung paano niya nakikita yung uh, halaga ng facts at truths at paano ma-influensya ng kaalamang ito sa mas marami no? yeah. ngayon pang digital age sana social media influencer <laughs> na siya <laughs> yung tama at uh, hindi fake news yes, ang uh, yes. pinapa scientific knowledge uh, tamang karunungan tamang kaalaman ang pinapa siguro marami siyang followers oo sana siguro at din <laughs> uh, before me ladies first doc ako A? syempre doon ako sa bias ko taxonomist pa rin kasi passionate <laughs> patient and can work with very little money taxonomist uh, syempre ako naman Ipapromote ko yung aking office. Uh, siya ay isang regional worker sa ASEAN region. Siya ay nagtatrabaho sa ASEAN, Re ASEAN Center for Biodiversity or sa museum rin. So, yan. Okay. Doc Ann? Doc Ann? Um, sa akin siguro is TOST Secretary kasi he is like an embodiment of um, science for the people. So yung mga pinagagawa niya sa dapitan ay talagang para sa tao. Pwede, pwede. Oh, sige, next question, next question naman tayo. Uh, unahin na natin sumagot si Doc Ann. Alright. And then, uh, kung sino nalang, oh, sige, si, si Francis na Uh, second question, kung siya ay cabinet secretary, anong government agency ang bagay sa kanya? Kung siya ay cabinet secretary, anong government agency ang bagay sa kanya? Actually, sinagot na to ni Doc Ann, pero uh, you go first. Ann? Ah, uh, yes, sir. Um, same answer. Ang um, DOST, dahil yung mga... Um, yung kaalaman kasi ni Rizal is hindi lang um, about sa science but he was also very innovative. So I think um, he will be of great help talaga sa DOST with that kind of um, mindset. Thank you. Thank you so much. Uh, Francis? Tingin ko DSWD. Huh? Kasi yung pagtingin niya, nabanggit din ito ni uh, Sec Boy, no? yung, uh, equity, yung pag pagka pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay uh, at paanong kakalingain yung mga disadvantaged uh, sa lipunan. Uh, so, DSWD. Manola? Nagwala na naman. DepEd. Dep kasi Dep <laughs> very resourceful Dep siya sa, ay, sa pag- uh, pag-identify ng learning alternatives sa mga bata siguro, especially sa panahon na to ng COVID. <laughs> Amy? Amy? Ako hati ako between the DOH, kasi nga uh, may Doktor background siya. siya sa health, plus the Department of Agriculture. Mm -hmm. Kasi sa tingin ko, pinahalagahan niya yung uh, nutrisyon ng mga bata na kailangan uh, lumalaki silang maayos. Yeah. Kasi tingnan niya din na part of being healthy is access to clean water. So tingin ko, meron din siyang uh, potential for the DOH. Yes. Ako. Siguro kung ako, well, pareho kami ng sagot ni Amy eh. Uh, DA, Department of Agriculture, or sa National Museum. Ako, kakaiba. Kakaiba. Kasi sa tingin ko ay uh, maipaglalaban niya tayo ng pantay-pantay sa buong mundo. 
Wow. Wow. DFA. Ah <laughs> 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 oh, sige, ito naman. Uh, kung nasa social media si Rizal, ano ang status update niya about the state of Aha. science and research in the Philippines? Para pang Miss Universe to eh. <laughs> ano ang status update niya about the state of science and research in the Philippines? Unang natapos si ano, Francis. <laughs> Nagiingat ako eh. <laughs> Hindi ko alam. Ano status? Uh, marami kasi at uh, siguro ma baka makarelate si Sec Boy dito. Ang daming iba-ibang uh, uh, tinatrabaho ng DOST. Ano? Pero iba rin yung objective condition sa iba-ibang pamayanan. Kaya status, it's complicated. It's complicated. complicated. <laughs> Tawag naman tayo. Doc An, ano ang status? na ipopost niya about science and research. Um, pwede ba ngopya na lang kay Sir Francis? So, it's complicated kasi, um, yes, ang that, um, that, nag-progress na ng masyado ang um, research, science and research uh, sa Pilipinas, pero um, I think kailangan pa rin ng more inclusivity at kailangan pa rin na um, mas marami pang researches na makapag-update din tayo kagaya ng sa ibang mga progressive na countries. Uh, status update niya should be needs improvement. Needs improvement? Parang a report card, no? Yeah, you're getting there, but we need more improvements. Tech boy, anong Siyempre, status? Okay sa output, not okay sa budget. <laughs> Manolo, I agree. It's complicated kagaya na lang nila. Okay. Sige, next. How about this post on the state of education in the Philippines? Ano naman kaya ang ipopost ni Rizal about the state of education in the Philippines? Magsimula tayo kay Doc Ann bilang isang educator din. Doc Ann? Um, I think um, kaya ang status ng um, education sa Pilipinas ay... Yes, kailangan din ng improvement and more inclusivity na, you know, more um, students from the rest of the countries like um, Visayas and Mindanao can have access to good education. Okay, salamat, Doc Ann. Manolo? It's very complicated. <laughs> it's complicated. <laughs> it's very, <laughs> ano, uh, well... Uh, given the challenges ng remote learning, uh, unti-unti lang pa lang kasi tayo nag adjust eh. So, siguro kaysa status ni Rizal yan, uh, new normal kasi it's very complicated. Pero I'm sure he'll find a way to uh, make things more, uh, uh, kumbaga mas madaling ma 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 maka-adjust tayo at uh, mas ma maging practical yung approaches to learning. So, Yon. Sa ngayon siguro, as sabi niya, it's quite complicated. <laughs> yeah, ako naman yung coming from the lessons uh, learned from Rizal. No? Dapat yung education muli ay for the people. Kaninong mm -hmm. uh, descendant. Kasi kung minsan for the market, for employment, for the money. Mm -hmm. Pero si Rizal, ang tingin niya, for the people yung Ako naman, uh, since uh, busy pa si partner, ang ilalagay ko siguro status post ay hashtag thank you teacher. Ah. Kasi talaga napaka-importante <laughs> ng mga teachers sa ating education. Regardless of the status now, we owe it to our teachers. Okay. So partner, anong status mo about education? Uh, uh, we need to educate everyone. Parang for the people, pero the people. inclusive naman siya. Okay, kung Twitter naman ang gagamitin natin, what will be his tweet about the social divide? Ano kaya yung tweet niya about the social divide? No. Hindi <laughs> na yung nakamatindi. Ano daw yung tweet niya about the social divide? Siguro dito ko gagamitin yung ano, rating ni Sir, ni Sec Boy, na talagang needs improvement. 
Kasi talagang hanggang ngayon, we still feel the social divide. Francis? <laughs> Hindi, kasi si Rizal, di ba, parang nakita niya, yun yung reality, eh, yung social inequality, uh, uh, massive poverty, kailangan ng community development. Pero hindi siya parang tumigil doon. So parang may magagawa naman. <laughs> Dapat maging sabi, uh, na, na, kailangan mahawa tayo kay Sekboy. Eh. Kailangan optimistic din tayo. <laughs> Ako eh, nakasimangot si Sekboy. Parang seryoso yung sagot niya. Manolo, ikaw? Wala pa. <laughs> Dok An, ano sagot mo? Um... Siguro respeto, um, iba-iba man tayo ng pananaw, um, kailangan nating respetohin ang isa't isa. Partner? Um, social divide. Well, well, we need equality. Tech boy? Whole of nation approach. Whole of nation approach. <laughs> oh, Manolo, ikaw na pinakahuli. Wala talaga. Okay, secret daw. Secret. Oh, ito na yung pinakamatindi. Finally, what will be his post on the state of politics oh, in the no. Philippines? <laughs> Dito ko nagagamitin yung ano, hashtag it's complicated. <laughs> Doc Ann, ano sagot mo? Um, same. Hashtag respect post. <laughs> Partner. Nihiling ka na lang. Uh, yung siguro kung ako, ang, may ano kasi, kasi siya eh. May mga bad words na nakasulat eh. So, yung wholesome kasi cannot, may mga bata tayo dito. Uh, really bad. Really bad. Ano ano? Really, really bad. bad. Tech boy. Extraordinary. May question mark pa. <laughs> Francis? Hindi <laughs> ko alam eh. Pero yung kung idedirect ni Rizal yung state of politics ngayon uh, para kaninong direction sa UP naman lagi ito sila sabi serve the serve people the people, oh, oh, diba? ganda. Oh, oh. Para, nung nasa dapitan siya yun naman ginawa niya oh. diba? serve the people tayo mm, very good Manolo siguro yan no sana madala na <laughs> I mean ano vote wisely uh, siguro madala madala, madala, uh, madala, madala, madala na. sana madala na uh, pero paborito ko yung sagot ni Francis Serve the people. Serve the people. Yes. Science That's for the people. Yes. Okay, Sir Arvin, would you like to wrap it up? All right. So, well, we've we've uh, reached the well, the final segment na no? So wrapping up na tayo. Uh, we've been here for nearly two hours na rin, which is <laughs> kind of great. So, uh, mabilis talaga yung oras at uh, marami tayong natutunan. We hope na marami rin kayo napulot sa ating mga uh, kuro-kuro at um, uh, exchange of ideas and opinions, especially na nandito yung ating mga, uh, mga expert o mga guests. And uh, perhaps um, as closing or a parting note to all of our audience this morning, this uh, today, uh, can you share with us the traits of Rizal or what traits of Rizal could contemporary scientists emulate to reflect the values of nationalism and people-oriented application of scientific knowledge. Basically, closing remarks po natin ito, ano sa tingin natin yung mga character, yung mga magagandang uh, you know, character or traits um, ni Rizal na kailangan natin sa ngayon uh, para sa you know, uh, pag value nga ng nationalismo mm. at ng uh, people-oriented or serving the people na oriented na uh, science. So, syempre, uunahin natin ang pinaka well-experienced sa ating lahat about science and uh, society, si Honorable Secretary De La Peña. Oh, Sekboy? Yung, yung nakita ko sa kanyang paggamit ng uh, science towards uh, inclusiveness, in, in, inclusive and sustainable development ay uh, yun ang aming tagline dito sa DOST yung uh, science for the people kaya tamang tama din sa serve the people mm -hmm. at saka talaga namang nakita ko na ginawa niya yung kanyang science not just for his own sake but it's really for the sake of the people who need it mm -hmm. very short and sweet thank you Sekboy 
Uh, <laughs> Magja-jump ako. Uh, ladies naman. Uh, Doc Amy? Siguro sa akin as a trait, uh, one thing is for sure that learning is everybody's business. Katulad din ng science. Parang lahat tayo may karapatan doon. Yes. Yun lang. Francis? Hindi, y- yung n- lagi kong na-appreciate kay Rizal, no? Uh, may appreciation siya sa theory, pero lagi niyang tinitignan ano yung halaga nito. No? Mm. Yung laging sagot sa so what question. Mm. So, kaya nga yung kanina sinabi ko, mula sa teorya, paano isa sa praktika ito? No? Paano higit na magiging mahalaga, makabuluhan, may relevance o so essential sa mga tao. No? Mm. So, mula teorya, tungong praktika, paano uh, paglilingkuran ang higit na nakararami at yung mga wala o may kakulangan sa buhay at lipunan. Uh, before kay Manolo, Doc Ann, hello? Ah, yes, sir. Um, sa aking palagay, ay, um, ang trait ni Rizal na gustong gusto ko is yung kanyang kasipagan, um, yung passion niya for excellence, um, at yung desire niya na talagang tumulong sa kapwa. Um, and I do hope na like for the contemporary scientists, um, especially sa mga early career na kagaya ko ay um, gawin din namin yun na wag madiliin ang proseso. Um, do not sacrifice excellence um, and pursue excellence at all times dahil para din naman to sa bayan. Manolo. Research yung uh, kaya natin ito ginagawa yun yan. Sinasabi ni Dr. Francis, I, I think all the panelists agree na Rizal uh, exemplifies yun nga yung using yung knowledge for the benefit of everyone yung ano sa communities so siguro yung hindi siya tignan na for points or para makataas ng rank yung ano mm. yung research or yung pagtuklas pero yung more practical applications of improving the lives of everyone or at least the very least yung people surround the surrounding area so i think yun yung tinuro sa atin ni Rizal simple as yung community ng dapitan, yung microcosm nga na sinasabi, na maaari naman siyang maging ehemplo ng bigger picture. Nung... May ano ko idadagdag? Sige. <laughs> ah, katuwa kay Rizal, limited resources did not stop him. Yeah. <laughs> oh. Yes. Yeah. Maraming salamat, Tech Boy, and to our, our panel members for your ako insight. Pa. Ay, nakalimutan <laughs> ko sa akin. Wala pa sagot. Pa okay. Actually, before I speak, Pwede natin tanongin si... Pwede din. <laughs> si Doc Mayer. Fritz, ano masasabi nyo about Rizal na kailangan natin emulate for national development? Biglang na-surprise ako kasama pala ako sa panong. Uh, kukopya na lang ako kay Sir, kay Sekboy. Uh, talaga, uh, with limited resources, ang daming outputs. Just like DOST. Yes. Science for the people. <laughs> Oh, ikaw, partner. Siguro, last, lang last words ko ay, well, we, we can all be heroes. Uh, katulad niya, no? And, uh, uh, tayo naman binibigyan ng time, bawat isa sa atin, ano? It's up to us to decide kung ano yung gagawin natin sa time na yon eh, na binigay sa atin. So, gayahin natin si Rizal at yung iba pa nating mga national heroes na talagang ginamit ito para sa to serve the people mm. at sa ating bansa. Para sa lahat. Let's count our blessings and let's share the blessings too. Okay, thank so you, there. Pa- uh, thank you. Partner. partner and to all our panelists this morning. Talagang nakaka-inspire yung naging kwentuhan natin ngayong uh, hapon na. Hapon na. Uh, partner, may gusto ka ba idagdag? Um, wala na yata. Eh. Meron ba ba nakasulat? Alam, wala na. ko na lang na the replay of the first webcast oh, yes. of Rizal, the naturalist and agriculturalist, hosted by the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, is available via the link on your screen. So, you display natin yung link dyan. And yes. then, partner ng mga hari, kung namiss nila yung webcast natin ngayon, uh, kung na miss ninyo, if you missed the, any part of today's webcast, you can rewatch it uh, every time. 
at NRCP's Facebook page, facebook.com uh, slash NRCP research, res sa research pod pa. And uh, siguro before I forget, no, let's thank uh, the Honorable Gemma Cruz Araneta for joining us. For joining us. Thank you very much, ma'am. And sana po ay maging active pa po kayo sa ating uh, DOST at sa, sa community, well, sa society in general. Thank you so much, ma'am. Okay, and that wraps our webcast. Maraming salamat po ulit sa ating mga experts. Thank you very much. And of course, we thank you. Uh, we would like to express our thanks to all of our viewers this afternoon. Magkita-kita po ulit tayo sa mga darating na webcast. Thank you. Thank you so much. Thank you. So thank you very much and to our wonderful uh, hosts, uh, Doc Arvin, <laughs> Doc Amy, <laughs> and of course, yung ating panelists <laughs> po, <laughs> no less than the Honorable Secretary of DST, uh, our inspiration for this 125th commemoration of the martyrdom of Rizal. Panelists, uh, Doc Francis, our uh, sculptor, Professor Manola, and of course, uh, Doc Ann, virtual, and mm -hmm. of course, uh, we're happy one descendant of uh, Rizal is with Join us, uh, Ma'am Gemma Cruz Araneta. Thank you very much, Ma'am. So, uh, ladies and gentlemen, you have just witnessed the second of a series of five Rizal webinars which the DOST and the NRCP is organizing in commemoration of the 125th martyrdom of Rizal. So, as mentioned earlier by Doc Amy, last December 13, 2021, we had the Philippine Council for Agriculture Aquatic and Natural Resources Research and Development, or PICARD, hosting Rizal the Naturalist and Agriculturist, honoring and remembering him at 125. On January 25, 2022, a webinar on Rizal the Medical Scientist will be hosted by the Philippine Council for Health Research and Development, or PCHRD. On February 2, 2022, it will be the Philippine Council for In Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, or PSHEARD, which will host the webinar Rizal 4.0, The National Hero as an Innovator. And the fifth webinar will be hosted by the National Research Council of the Philippines, the NRCP, on March 29, 2022, entitled Inspiration from Rizal, The Youth Speaks on the Philippines 100 Years Hence. See you then in this webinar's as we rediscover Rizal. Thank you, everyone. <laughs>